顿长山，怎么越往里走越发寂寥？还有狼叫，啊！幸好有你陪我来。今夜为何如此沉定啊？莫不是嫌弃我白天写给长帝的琴信太过肉麻之功？嗯，哎，你就别生气了嘛。陌上乃何许人也？万花丛中过，片叶不沾身。不过就是一封略出格的琴信，何至于就惊得你一路无话呀、啊？莫少，你莫不是见此良辰佳夜、玉人双全的景象，想起了一些往事而伤情？<笑>这书上说月令花呢，要等到虚实墨客开花，我们大概还要等个一时片刻才行。不急。哎，对了。我学了一首月玲花的歌谣，唱给你听。嗯。月玲花，天上雪，花初开时凋谢，一颗生，一颗灭，一颗生，一颗灭。月初不见花，花开不见月。月令花不知，花已不识月。花开一颗生，花谢一颗灭。花开一生一灭唱的不错，哎，其实呢，我对这些花花草草不是特别的有兴趣，但是呢，看书上记载说，月令花呀，这种花只在玉米蛋上开花，月初不见花，花开不见月，所以每年此时都没有月亮。可传说月令花，偏偏最想见的呢。就是月光，但是很可惜啊，有情却无缘，岂不更悲伤？莫少，我感觉你跟以往有点不同。有什么不同？嗯，我也说不上来，但就感觉，让人觉得又陌生，又很熟悉。好像这种情景似乎以前也发生过。哎，莫少，你心中可曾有喜欢的女子啊？啊啊！你不用说，我也知道。你喜欢的人，定是阿兰惹。全都开花了。多年了，你一直都没有忘记他。这样算来
，安拉热也算没白活。你看，就像这月亮花一样，我们都觉得它很美。之所以它那么的瞩目呢，是因为它是夜空中唯一的色彩。我们的眼睛只能看得到它，所以就会觉得它最美。你还知道什么？其实你心里一直都有它，两百多年都没有放下。你主动把其他东西都尘封。他在你心里更加清晰，更加深刻，你也更痛苦。其实呢，除他以外还有很多人合适。有时候我们之所以会如此执念太深，不是不明白，只是不愿意明白而已。只将一个人放进记忆中，有何不妥？其他人。有值得我特别注意的必要吗？嗯，你这样执着专一，着实难得。倒也不是说你有什么不妥，只不过与其这么痛苦的将它放在心中呢，我我什么时候痛苦了？你如果不痛苦的话，那你为何不将自己换回来呢？今夜又反常的没怎么跟我说话。其实我最明白这种痛苦的感觉，这不单单是一般的痛苦，还带着一些甜蜜。这才是最摧折人心的，所以，万不可熟视无睹。这种痛直入心间最要命。我觉得你不太明白。敢痛就敢认，男子汉大丈夫，做什么这样计较？你说了这么多，可是你说错了。我喜欢的人可不是什么阿兰惹，该不会是我说中了你的心思，你现在恼羞成怒不敢承认了吧？如果我恼羞成怒，那你这么说出来，我岂不是更不能承认？好吧，那你说说你喜欢的那个人是谁？他是怎么样的？呃，我倒不是说是阿兰惹啊，我只不过是关心关心你罢了。很漂亮，长大了会更漂亮。性格也好，也很能干，哪方面都很能干。总之哪里都很好，我挑的，自然哪里都很好。哎，长相好，性格好，又能干，怪不得阿兰惹年纪轻轻，便魂归离恨天。有句老话说得好，叫天妒红颜。这等人早早被老天收了，实在怨不得。其实呢，我以前应该也很深很深的喜欢过一个人。我虽不记得他什么样子了，但就是有那种感觉，我应该很爱他，但是却从来都没有得到过回应。可能他现在也在后悔，没有早点珍惜罢了。我觉得他应该是一个很高傲的人，不然，为什么我每次想起这些事，我都会心碎？好了，话也都谢了，我们该回去了。